Good morning, friends. Welcome back to TechVita. We are going to talk about the Excel class. So, what we are going to talk about the Excel class is what we are going to talk about. Print. Print is going to talk about the same thing in the class. Print is going to talk about the same thing. It is a basic class. We are going to talk about the basic class. We are going to talk about the basic class. We are going to talk about the same thing. We are going to talk about the same thing. பிரிண்ட்லேயும் வந்து நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது நம்ம டேட்டா வந்து என்ன தான் கம்ப்யூட்டரில் நம்ம நம்மளுடைய இஷ்டத்துக்கு நம்ம கொடுத்தாலும் அவுட்புட் தான் வந்து கம்ப்யூட்டர் அதாவது நம்ம பிசியோட எல்லா எல்லா விஷயங்களுமே அவுட்புட்டு தான் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ நம்ம காமனாக வந்து நம்ம ப்ரெசன்டேஷனாக இருக்கட்டும் இல்லை நமக்கு டேட்டா வேணுண்டாக இருக்கட்டும் கம்ப்யூட்டரில் நம்ம ப்ரிவியூ நம்ம அதாவது நம்ம டிஸ்பிளே பார்க்கும்போது அது ஒரு வகையான அவுட் ஃபிசிக்கல் அவுட்புட் அதாவது வந்து ஒரு பேப்பரில் எனக்கு அவுட்புட் வேணும் ப்ரெசன்டேஷனாக வேணும் அப்படிங்கிறப்ப பிரிண்ட் வந்து ரொம்ப முக்கியம் அதில் உள்ள எல்லா ஆப்ஷன்ஸும் நமக்கு தெரிஞ்சால் தான் வந்து பிரிண்ட் நம்ம எப்படி எந்த வகையில் பயன்படுத்தலாம் அப்படிங்கிறது நமக்கு புரியும் ஸோ எக்ஸல்ஸில் எக்ஸலில் பிரிண்ட் வந்து எந்த வகையாக யூஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறது தான் இன்றைக்கி நம்ம காசு கிளாஸில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் வந்து பேஜ் லை அவுட்டுங்கிற இந்த ரிப்பன் அந்த ரிப்பனில் உள்ள இந்த ஆப்ஷன்ஸ் தான் நம்ம ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம் இல்லை மார்ஜின் இருக்குது ஓரியன்டேஷன் இருக்குது சைஸ் இருக்குது ப்ரிண்ட் ஏரியா இருக்குது பிரேக்ஸ் இருக்குது பேக்ரவுண்ட் இருக்குது பிரிண்ட் டைட்டில்ஸ் இருக்குது இதெல்லாம் வந்து சப் ஆப்ஷன்ஸ் ஓகேவா இதில் வந்து நம்ம மே இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது வந்து ஓரியன்டேஷன் பிரிண்ட் ஏரியா அப்புறம் பிரிண்ட் டைட்டில்ஸ் இந்த மூணு விஷயங்களை வந்து இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா சரி ஹோம்லேயே இருக்கட்டும் இப்போ வந்து இது வந்து ஒரு என்எஸ்சியில் உள்ள நான் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஸ்டாக்குக்குள்ள ஒரு எக்ஸல் சீட்டு ஏன் இதை நான் எடுத்திருக்கேன்னா இது எந்த கான்செப்டும் இல்லைங்க நீங்களாம் எதுவும் குழப்பிக்க வேணாம் இது வந்து டேட்டா நிறையா இருக்கும் நான் மேனுவலாக என்ட்ரி பண்ணேன்னா டேட்டா வந்து எனக்கு ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ இதில் வந்து உங்களுக்கு டூ ஹண்ட்ரட் டேட்டாஸ் இருக்குது அதனால் இந்த டேட்டா நான் எடுத்தேன் வேறு ஒன்றும் இல்லை நமக்கு வேண்டியது அவுட்புட் தானே ஓகே இதில் நான் எந்த கால் கால்குலேஷன்லாம் நிறையா இருக்குது இல்லை நான் அதெல்லாம் இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்ல சொல்ல போகிறது இல்லை ஏன்னா நம்ம கால்குலேஷன் அந்த வீலுக் சம வீலுக்கு இஃப் அந்த கண்டிஷன்ஸ்ன்னு நம்ம போகலை அதனால் உங்களுக்கு குழப்பம் நான் ஒரு டேட்டாவை கிளிக் பண்ணுறேன் வீலுக் ஃபார்முலா உங்களுக்கு தெரியும் தெரியுதுங்களா ஓகே நோ ப்ராப்ளம் அதை நம்ம பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம பிரிண்ட்டு பிரிண்ட்டுக்கு வந்து பிரிண்ட் ப்ரிவியூ அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது ஓகேவா பிரிண்ட்டுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு மே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஆப்ஷன் பிரிண்ட் ப்ரிவியூ அதை வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு எப்படி எந்தெந்த வகையில் பார்க்குறதுங்கிறத நீங்கள் மொதல் தெரிஞ்சுக்கணும் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் வந்து கண்ட்ரோல் எஃப் டூ ஷார்ட்கட் கீ இது வந்து ரொம்ப பேசிக்கலாகவே எக்ஸலில் வந்து டூ தௌசண்ட்லேருந்தே இது வந்து இந்த ஆப்ஷன் இருக்குது நைன்டீன் நைன்டீன் நைன்டி செவன்லேருந்து அந்த எக்ஸல் ஷீட்ஸ்லேருந்தே இந்த ஆப்ஷன் இருக்குது பாருங்கள் கண்ட்ரோல் எஃப் டூ டிஸ்டர்பன்ஸ் சாரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு சின்ன டிஸ்டர்பன்ஸ் ஓகே இப்போ வந்து கண்ட்ரோல் எஃப் நான் கிளிக் பண்ணுறேன் இங்கே பாருங்கள் நான் டைட்டில் வச்சுட்டு கண்ட்ரோல் எஃப் டூ கிளிக் பண்ணுறேன் பிரிண்ட் ப்ரிவியூ ஆப்ஷன்ஸ் எனக்கு வருது ஓகேவா புரியுதுங்களா பிரிண்ட் ப்ரிவியூ வந்து மொத்தம் வந்து பத்து பேஜ் காமிக்குது கீழே காமிக்குதா டூ த்ரீ ஃபோர் இந்த மாதிரி பத்து பேஜ் இருக்குது உங்கள் டேட்டா வந்து பத்து பேஜாக வந்து நாங்கள் வந்து பிரிண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காமிக்குது நம்ம வந்து அந்த சைஸு அதை பொறுத்து நம்மளுடைய பிரிண்ட் ஷீட்டு மாறும் உதாரணத்துக்கு அதில் உள்ளே இருக்கக்கூடிய டெக்ஸ்டோட சைஸ்லாம் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணோம்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மாறும் ஓகே இது ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் கீபோர்டை யூஸ் பண்ணி பண்ணுறது ரிப்பன்லேயே வந்து இதுக்கு இருக்குது அக்சர் டூல் பார்லேயே வந்து இன்னொரு ஆப்ஷன் இருக்குது நான் ஆரம்பத்துலேயே சொல்லி கொடுத்தேன்ல கஸ்டமைஸ் குயிக் அக்சஸ் டூல் பார் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதில் பிரிண்ட் ப்ரிவியூ அண்டு பிரிண்ட்டுன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஓகேவா இதை எனேபிள் பண்ணுங்கள் டிக் பண்ணுங்கள் பண்ணிங்கன்னா மேலே டாப்பில் அந்த பிரிண்ட் ப்ரிவியூ அண்ட் பட்டன் அந்த பிரிண்ட் பட்டன் வந்து வந்துடும் ஓகே இது ரொம்ப இது வந்து இது இது தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள் இது ரொம்ப பெஸ்ட்டு கண்ட்ரோல் எஃப் டூ இது பெஸ்ட்டு ஓகேவா இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த சேம் ஆப்ஷன் வரும் புரியுதுங்களா சேம் தான் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அது ஓகே இதில் நம்ம பேக் போகிறா இருந்தால் எஸ்கேப் கே கிளிக் பண்ணுங்கள் பின்னாடி போகிறதுக்கு எஸ்கேப் கீ ஓகே அடுத்தது என்ன இருக்குது இதில் டிஃபால்ட்டாக ஃபைலில் கொடுத்துருப்பானே அதையும் பார்ப்போமா ஃபைலில் பிரிண்ட்டுன்னு ஆப்ஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதை கிளி
<coughs> sorry <coughs> throat problem next orientation okay orientation la enna na irukna portrait and landscape idu rendu ungalku theriyum portrait model landscape all are using uh, smartphone ellarume nama vandu smartphone use pandrom so unga ellarkume vandu idu theriyum kandipaga na unno adha sambandhama ungalku solla thevai illa portrait na enna லேண்ட்ஸ்கேப்னா என்னான்ட்டு ஸோ இருந்தாலும் நான் ஒரு ஜஸ்ட்டு சேஞ்சுக்காக நான் சொல்லி காட்டுறேன் போர்ட்ரைட்டை கிளிக் பண்ணோம்னா இந்த சேஞ்ச் ஆகிருக்கிறது தெரியுதா இந்த இடத்துல டாட் டாட்டாக ஒரு பிரிவ் வந்துருக்கு இந்த புட் கால் ரேஷியோங்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஏரியா செலக்ட் ஆகிருக்கு அதுக்கு ஒரு படம் இந்த ஏரியா ஒரு செலக்ட் ஆகிருக்கு இதுதான் போர்ட்ரைட் வெர்டிக்கல் மாடல் ஓகே அதே லேண்ட்ஸ்கேப்னா ஹரிசாண்டல் மாடல் கம்ப்ளீட்டாக வந்து நம்ம ஏரியா என்ன ஏரியாவில் நம்ம டேட்டா கொடுத்துருக்கோமோ அது கம்ப்ளீட்டாக செலக்ட் ஆகிடும் ஓகேவா ஓகே இதை நம்ம கிளிக் பண்ணிவிட்டு பிரிண்ட் பிரிவை கொடுத்தோம்னா பாருங்கள் இந்த இடத்த கொடுக்குறேன் ஸோ இந்த ஏரியா அப்படியே வந்து நமக்கு பிரிண்ட் பிரிவில் வருது ஸோ போர்ட்ரைட்டில் கொடுத்து பார்ப்போமா இது எப்படி வருதுன்னு இதையும் கொடுத்து பார்க்குறேன் பதிமூணு பேஜ் வருது ரெண்டு கூட டிஃப்ரென்ஸை பாருங்கள் மொதல் பிரிண்ட் பிரிவில் ஓரியன்டேஷன் வச்சுருக்கேன் அதை நான் பிரிண்ட் பிரிவை கொடுக்குறேன் இது பதிமூணு பேஜ் காட்டுது ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் பாருங்கள் எயித்தெல்லாம் இந்த புட் கால் ரேஷியோங்கிறது தனியாக ஒரு பேஜாக பிரிண்ட் ஆகுது புரியுதுங்களா வெர்டிக்கல் டேட்டாவை ரெண்டாக தானாக பிரிச்சுக்கிட்டு ஒரு பக்கத்தில் உள்ள ஃபஸ்ட்டு ஏரியா ஆஃப் செலெக்ஷனை வந்து ஒரு வகையாக பிரிண்ட் அவுட் பண்ணிவிட்டு லாஸ்ட்டில் உள்ள அந்த புட் கால் ரேஷியோங்கிறது மட்டும் தனி பிரிண்ட் பிரிவியூவாக தனியாக வரும் பேஜ் பிரிண்ட்டு ஓகே இதுவே நான் வந்து பேஜ் லேவுட்டில் ஓரியன்டேஷனை வந்து போட் லேண்ட்ஸ்கேப்னு கொடுத்தேன்னா அப்போ எத்தனை பேஜ் வருதுன்னு பாருங்கள் பத்து பக்கம் வருது ரெண்டு கூட வித்தியாசம் புரியுதா லேண்ட்ஸ்கேப்புக்கும் போர்ட்ரைட்டுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் உங்களுக்கு புரியணும் ஓகே ஓகே புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதிலேயே வந்து இந்த பேஜ் லேஅவுட்டு நம்ம என்ன செலக்ட் பண்ண என்ன பண்ணுறோங்கிறது இங்கே கீழேயும் ஒன்று இருக்குங்க பேஜ் லேஅவுட்டு இங்கேருந்து நம்ம அதை செக் பண்ணலாம் நான் அடுத்தது நம்ம அதை பார்ப்போம் இப்போ நார்மலில் இருக்குது ஓகேவா இப்போ நா இது நான் மூணாவது வந்து பேஜ் பிரேக் ப்ரிவியூ இது நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறதுல நார்மல் அண்ட் பேஜ் லேஅவுட் இது தான் பார்த்துட்ருக்கோம் ஓகே இப்போ இந்த ஓரியன்டேஷன் வெரி சாரி ஒரு சின்ன டிஸ்டபன்ஸ் இந்த ஓரியன்டேஷனுங்கிறத என்னங்கிறத இப்போ பார்த்தோம் இதில் ரெண்டாவது நம்ம பிரிண்ட் பண்ணும்போது இந்த ஹோல் ஏரியா எனக்கு வேணாம் இந்த புட்கால் ரேஷியோங்கிற இந்த காலம் எனக்கு வேணாம் ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியா மட்டும் செலக்ட் பண்ணுறோம் வேணாம் இப்படி வேணாம் இல்லை புட்கால் ரேஷியோ வேணும் ஆனால் வந்து எனக்கு இரநூறு ரூ இரநூறு ரூபா வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இப்போ எனக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு ஹண்ட்ரட் ரோஸு இல்லை ஃபஸ்ட்டு ஃபிஃப்டி ரோஸ் மட்டும் எனக்கு பிரிண்ட் ப்ரி பிரிண்ட் எடுத்தால் போதும் அப்படிங்கிறப்ப நம்ம பர்டிகுலர் ஏரியா செலக்ட் பண்ணுவோம் ஓகேவா அதுக்கு எப்படி பண்ணுறதுங்கிறது தான் இந்த பிரிண்ட் ஏரியா ஓகே ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் இதனுடைய ஆப் இதனுடைய யூஸை சொல்கிறேன் பிரிண்ட் ஏரியாங்கிறது ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் இதை செலக்ட் பண்ணிக்கணும் எப்படி செலக்ட் பண்ணுறது செலக்ட் ஆகுது பார்த்தீங்களா அப்படி ஸ்க்ரோல் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமெட்டிக்காக செலக்ட் ஆகும் ஸோ ஐ எம் கிளிக்கிங் இது வரைக்கும் இந்த புட் ரோஷியோ வரைக்கும் அதில் ஃபிஃப்டி டேட்டாஸ் நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே இப்போ போயிட்டு பிரிண்ட் ஏரியாவில் செட் பிரிண்ட் ஏரியா கொடுத்துட்டு பேஜ் ப்ரிவியூ கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக டூ பேஜஸ் தான் வரும் நான் எப்படி பண்ணேங்கிறது புரியுதுங்களா திருப்பி பண்ணி காட்டுறேன் எஸ்கேப் பண்ணிட்டேன் கண்ட்ரோல் இசட் கொடுக்குறேன் பழைய நிலைமைக்கு வருது இப்போ வந்து எனக்கு ஃபஸ்ட்டு ரோலேண்டு ஃபிஃப்டி ரோ மட்டும் தான் வேணும் ஸோ நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபிஃப்டி ரோவை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் தென் ஐ எம் கிளிக்கிங் பிரிண்ட் ஏரியா அதில் வந்து செட் பிரிண்ட் ஏரியாவை நான் கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணிட்டேன் செலக்ட் ஆகிடுச்சு தென் ஐம் கிளிக்கிங் மேலே இருக்கக்கூடிய பிரிண்ட் ப்ரிவியூவை கிளிக் பண்ணுறேன் ஸோ இதுக்கடுத்து பிரிண்ட் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமெட்டிக்காக பிரிண்ட் ஆகிடும் இதுதான் இந்த ரெண்டு ஆப்ஷன்ஸ் ஓகே ஓகே இப்போ நான் எஸ்கேப் பண்ணிட்டு வெளியில் வந்துடுறேன் இந்த செலக்ட் பண்ணதுக்கு கிளியர் பண்ணுறதுக்கு வந்து பிரிண்ட் ஏரியாவில் கிளியர் பிரிண்ட் ஏரியா கொடுத்தீங்கன்னா கிளியர் ஆகிடும் புரியுதுங்களா டிஃபால்ட்டு மெத்தடுக்கு வந்துருச்சு அடுத்தது பிரிண்ட் டைட்டில் இது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ பாருங்கள் இந்த ஏரியாவை நான் என்ன பண்ணுறோம் பிரிண்ட் ப்ரிவே கொடுக்குறோம் ஸோ இந்த டெரிவேட்டிவ் இன்ஃபோ கிட் சிக்ஸ் சிக்ஸ்டீன்த் பிப்ரவரி டூ தௌசண்ட் எயிட்டிங்கிறது தான் இந்த இந்த டேபிளுடைய டைட்டிலுங்க ஓகேவா ஸோ இதில் வந்து பாருங்கள் ஃபோர்த் ரோ வந்துருக்கு ஃபோர்த் ரோ ஹெட்டிங்கில் இல்லை டைட்டில் இல்லை நெக்ஸ்ட்டு ஃபிஃப்த் ரோவில்
அதில் என்ன நான் எப்படி பார்க்குறதுங்கிறத வந்து நான் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் வந்து கம்ப்ளீட் வியூவோடு கொடுக்குறேன் ஓகே இப்போ நம்ம பார்த்துருக்கிறது வந்து பேஜ் லேஔவுட்டில் ஓரியன்டேஷனும் பிரிண்ட் ஏரியாவும் அதை நீங்கள் வந்து உங்களுடைய சிஸ்டத்தில் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் இதை நான் கொஞ்சம் அந்த பிரிண்ட் டைட்டில்ஸுங்கிறத கொஞ்சம் நல்லா புரியணும் எது எது எதுக்கு எதுங்கிறத உங்களுக்கு புரியணும் அதுக்கான நான் அந்த நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் கொஞ்சம் டிஸ்கிரைப் வியூவில் கொடுக்குறேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் மீண்டும் நாம் அடுத்த கிளாஸில் சந்திப்போம் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்